அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ லைஃப்பில் நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கும்பொழுது யூடியூப் சேனலுக்கு ஏதோ அடி எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும் பட் ஐ எம் கிவிங் மை பெஸ்ட் நான் ஒரு சல்லி வேறு தான் ஆணி வேறாக மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆணி வேறாக நான் மாற்றிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ தெரிந்தது கையளவு தெரியாதது உலகளவு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ஸோ நோ ஐ வில் கிவ் மை லெவல் பெஸ்ட் ஸோ நிறைய இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கும்பொழுது மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க என்ன சார் வாட் டு டூ வாட் நாட் டு டூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் வீடியோ தான் ஓகே ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்புட்ஸையும் நிறையா நிறைய குரு இருக்காங்க நிறைய மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சி ஆர் டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்றது வடிகட்டுற ப்ராசஸ் தான் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்றது வடிக்கட்டுற ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ ஃபில்ட்ரிங் ப்ராசஸ் இப்போது எனக்கு அதிகமாக ஆல் இந்தியா ரேங்க்ஸ் வரணும் அப்படின்னா நான் எங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஓகே மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் பிகாஸ் ஏன்னோ இன்ட்ரிவ் அப்படின்றது அதெல்லாம் சில பேர் உங்களுடைய லக்குன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து அதை ஒரு ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு வாங்க சில பேர் வந்து பார்க்கும்பொழுது அப்போ டைம் எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் செட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரிவ் அது ஒரு தனி ப்ராசஸ் அது விட்டுரும் ஸோ மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் இன்னும் ஒர்க் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ கொஷின்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது டெஃபினட்டாகவே இன்னும் யூ வில் யூ வில் யூ வில் பி எக்ஸலிங் இன் இட் ஸோ அதை நான் ஸ்ட்ராங்காகவே நம்புகிறேன் ஏன்னா அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன்றதால ஓகே இப்போ கூட எதனா ஒரு டாபிக் பற்றி எழுதுனா இன்னும் என்னால் எழுத முடியும் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை இருக்குது பிகாஸ் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ரிவிஷன் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் எழுதி காமிச்சிங்க ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் சூப்பராகவே பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஒவ்வொருத்தரும் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக அந்த தப்பு என்ன ஏன் அதை பண்ணுறீங்க எங்கே பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் இப்போ நான் சொல்ல வந்திருக்கேன் இப்போ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கை ரெண்டாகவே பிரிக்கிறாங்க ஒன்று கண்டென்ட் இன்னொன்று ப்ரெசன்டேஷன் பிரிக்கிறாங்க மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கு ஓகே மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கு ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று கண்டென்ட் கண்டென்ட்னு ஒரு பார்ட்டு இன்னொன்று ப்ரெசன்டேஷன் பார்ட் கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப கண்டென்ட் முக்கியம் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கணும் அப்போ கண்டென்ட் அப்படின்னும் பொழுது இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இப்போ அந்த இப்போ இந்தோ நேபாள் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த கொஷனுக்கு முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கொஷனுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் என்னென்னா அந்த கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் தேர்டு எக்ஸாக்டாக நெகட்டிவ் நெகட்டிவாலாம் எழுதக்கூடும் சொல்ல போனால் நிறைய பேர் ரொம்பவும் நெகட்டிவாக எழுதுவாங்க ரொம்பவும் பாசிட்டிவாக எழுதுறாங்க கொஷனை புரிஞ்சிக்காமல் எழுதுவாங்க ஸோ அது எப்பயுமே நியூட்ரல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மறந்துட்டு எழுதுவாங்க ஆக்சுவலாக அது பண்ணக்கூடாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் ஆனால் கன்க்ளூஷன் இருக்காது அப்படியே வந்து அப்படியே எழுதிட்டு வருவாங்க டக்குன்னு எங்கே முடிப்பாங்கன்னே தெரியாது கொஷின் முடிஞ்சு போயிட்டுருக்கும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு லைன் இன்ட்ரடக்ஷனே சில பேர் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பத்து பே ஒரு ஒரு பத்து லைன்லாம் எழுதிட்டு இருப்பீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இன்ட்ரடக்ஷன் சிம்பிளாக ஓகே இப்போ இந்தியாவுக்கும் நேபாலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவும் நேபாலும் ட்ரெடிஷ்னலாக ஹிஸ்டாரிக்கல் வைஸ் எந்த விதமான உறவு முறையில் இருந்தாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் ஸோ இதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் எங்கே போகணும் அப்படின்னா இன்னும் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸோ அட்ரஸ் யுவர் கொஷின் இன்னும் யூ ஷுட் யுவர் ஆன்சர் ஷுட் அட்ரஸ் டு த கொஷின் இது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இங்கே இங்கே தான் மெயின்ஸில் வந்து ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ என்னென்னா சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் எப்படி சொல்லலாம் சில கொஷின்ஸ்லாம் சிம்பிளி எக்ஸ்பிளைன் இருக்கும் சில கொஷின்ஸ் வந்து எலுசிடேட்னு இருக்கும் சில கொஷின் கிரிட்டிக்
ஓகே இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு வார்த்தையை படிக்கிறோம் தெரியுங்களா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் சைனீஸ் இம்பீரியலிசம் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஏன் சைனீஸ் இம்பீரியலிசம் அப்படின்னு படிக்கிறோம்னா சைனா ஓகே அவங்களுடைய சொல்ல போனால் அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் சில்க் ரூட்டை எவால்வ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னும் யூஎஸ்ஐ எப்படியும் காம்பீட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆதி காலத்தில் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்களோ ஃப்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களோ ஓகே ஸோ மற்ற இம்பீரியலிஸ்ட் பவர் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுதான் சைனாவும் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸுக்கு சைனா ஃபினான்ஷியலி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி மிலிட்ரி வைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களெல்லாம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சைனீஸ் இம்பீரியலிசம் பற்றி படிப்போம் இதில் சைனா மட்டும் கிடையாதுங்க இந்தியாவும் இருக்கு பிகாஸ் இந்தியா ஆல்சோ ஷோயிங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆப்ரிக்கா ஓகே பிகாஸ் இந்தியாவுக்கும் ஆப்ரிக்காவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் அந்த அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஓகே ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அப்போது இதை தான் இந்த கொஷின் டிமாண்ட் பண்ணுது இங்கே கிரிட்டிக்கலி எக்ஸமைன்னு கொடுத்துருக்கான் கிரிட்டிக்கலி எக்ஸமைன்னா இப்போ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை நம்ம எழுதிட்டு அதோடைய ப்ளஸ் என்ன அதோடைய மைனஸ் என்னன்னு எழுதிட்டு ப்ளஸ்ஸை விட மைனஸ் அதிகமாக இருக்கா ஆர் மைனஸை விட ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கான்றது எழுதணும் இதுதான் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் ஆர் கிரிட்டிக்கலி எக்ஸமைன் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எவால்வேட்னு கொடுத்தா அர்த்தம் இதில் இந்த மாதிரி கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் ஆப்ரிக்காவை பற்றி என்னென்ன தெரியுது இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்கா இருக்குங்க அங்கே வந்து பார்க்கும்பொழுது பிளான்டேஷன் இருக்கு அங்கே வந்து பார்க்கும்பொழுது அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரிக்காவை பற்றி தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதி வச்சிங்கன்னா ஒன்றும் மார்க் மார்க் வரும் ஆனால் பட் அந்த அளவுக்கு வராதுங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் சொல்கிறேன் யுவர் கொஷின் ஓகே யுவர் ஆன்சர் ஷுட் அட்ரெஸ் தி கொஷின் அது தவிர்த்து இல்லாமல் இப்போது நம்ம இப்போ நல்லா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஜாகிரஃபியில் வாட் இஸ் ராக்னு கேட்டால் இது டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் ராக் பற்றிலாம் எழுதி வைப்பாங்க பசங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அது அன்றைக்கி காமெடியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் பட் கொஷின் கேட்டது இப்போ மாத்திரைகள்னு தமிழில் கேட்பாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச மாத்திரை பேராசிட்டமல் ஓகே சிட்ரஸின் அதெல்லாம் எழுதிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசில் அந்த அந்த சேட்டெல்லாம் பண்ணுவோம் ஓகே என்ன ஏன் அப்படி அதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஏதோ மிஸ் எப்படி பாக்குறாங்களோ பாக்கலயே क्वेश्चनனா என்ன பண்ணனும் கம்ப்ளீட் பண்ணனும் எழுதணும் இல்லையா சோ அது மாதிரி எல்லாம் மெயின்ஸ் எழுத கூடாது ஓகே கரெக்ட்டா வந்து ஏனா உங்களுடைய क्वेश्चन நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய மெயின்ஸ் ஆன்சர் ஷீட் ஆ புக்லெட் மாதிரி இருக்கும் அத கரெக்ட் பண்றது யார் சார்னா சென்ட்ரல் யுனிவர்சிட்டிஸ் உடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இட் இஸ் நாட் யூ نو UPSC ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஓகே சென்ட்ரல் யுனிவர்சிட்டிஸ் உடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் தான் அந்தந்த ஃபீல்ட்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்குறவங்க தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அப்ப கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பாக்கும் பொழுது அது இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் இப்போ क्वेश्चन ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க எனக்கு காமிக்கும் பொழுது அது பார்க்கும் பொழுது தப்பு எங்கன்றது தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி தான் தப்பு என்னன்றது கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க சோ நெகட்டிவா தயவு செஞ்சு எழுதிராதீங்க அண்ட் தேவையில்லாத எழுதுனீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸும் மெயின்ஸ்ல இருக்குன்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தேர்ட் என்னன்னா சப்பார்ட்ஸ் இப்போ ஒரு क्वेश्चन அப்படின்றது ஒரு பார்ட் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணாது நிறைய சப்பார்ட்ஸ் இருக்கும் एक्चुअली நிறைய பேர் அந்த சப்பார்ட்ஸ் வந்து பாக்கும் பொழுது கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2014 ல ஒரு மெயின்ஸ் क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க WTO World Trade Organization is an important international institution இது டபிள்யூடிஓ பற்றி இது ஒன்று வேர் டெசிஷன்ஸ் டேக்கன் எஃபெக்ட் கண்ட்ரீஸ் இன் ப்ரொஃபோண்ட் மேனர் டபிள்யூடிஓ உடைய டெசிஷன்ஸ் இட் எஃபெக்ட்ஸ் த கண்ட்ரீஸ் என்ன ப்ரொஃபோண்ட் மேனர் இது ஒரு இது ஒரு பார்ட் செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா வாட் இஸ் த மேண்டேட் ஆஃப் டபிள்யூடிஓ அண்ட் ஹவ் பைண்டிங் ஆர் தர் டெசிஷன்ஸ் ஓகே டபிள்யூடிஓ உடைய மேண்டேட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே அந்த டெசிஷன்ஸ் ஹவ் பைண்டிங் இட் வாஸ் ஹவ் பைண்டிங் டு த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இது செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் என்னென்னா கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் இந்தியா ஸ்டாண்ட் ஆன் தி லேட்டஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் ஆன் ஃபுட் செக்யூர் தொடக்கம் ஒரு நல்ல முடிவு ஒரு நல்ல தொடக்கம் எந்த அளவுக்கு சூப்பரா அமையுதோ அந்த அளவுக்கு நல்ல முடிவும் அமையும் கன்க்ளூஷன்லயே நிறைய பேர் மார்க் நிறைய நீங்க ஆல் இந்தியா ரேங்க் வாங்கக்கூடிய ஓகே நீங்க கேண்டிடேட்ஸ் பாத்தீங்கனாலும் சரி पर्सनலா அவங்க கூட பேசும் பொழுது வர எனக்கு தெரிஞ்ச சில फ्रेंड्सலாம் இருக்காங்க एक्चुअली சோ அவங்க கிட்ட பேசும் பொழுது கூட அவங்க ஸ்கோர் அதிகமா இருக்கும் எப்படி ஆ ஸ்கோர் அதிகமா வாங்குறன்னு
நீங்க எழுதும் பொழுது சிலது பாயிண்ட்ஸா எழுதலாம் சிலது பேராவா எழுதலாம் ஹிஸ்ட்ரி எழுதும் பொழுது மேக்ஸிமம் பேராவா தான் எழுதணும் ஹிஸ்ட்ரி எழுதும் பொழுது பாயிண்ட்ஸ் எழுதக்கூடாது ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியை எப்பயுமே தெரிவாஸ் அ ப்ரோட்டோகால் தட் ஹிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் எழுதும் பொழுது ஈவன் இன்னும் நாங்கள் பிஜிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுடைய சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸோடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மீனும் ரைட் இன் பேராகிராஃப் ஓகே இதே ஜாகிரஃபி ஆர் எதனா ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ வந்து நீங்கள் பின் பாயிண்ட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் பாயிண்ட்ஸுக்கு போகலாம் ஓகே பாயிண்ட்ஸை எழுதும் பொழுது அண்டர்லைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் பட் பேராகிராஃபாக எழுதும் பொழுது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக லைன்ஸ் அண்டர்லைன் தான் பண்ணியாகும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணணும் சில கொஷனாக பாயிண்ட்ஸாக எழுதலாம் சில கொஷனை பேராகிராஃபாக எழுதலாம் அண்ட் முக்கியமாக ஹிஸ்ட்ரியை பேராகிராஃபாக எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஏன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கும் இன்னும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் கிட்ட வந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஆப்ஷனல்ஸில் ஸோ அதர் டு தி வேர்ல்ட் லிமிட் இதுதான் நிறைய பேருக்கு குழப்பம் சார் இப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுவும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது மாதிரி தான் நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறமா அதிகமாக ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸில் வந்து ஒரு டென் கொஷன் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸில் ஒரு டென் கொஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்ன்னு பொழுது இப்போ புக்லெட்டில் மூணு பேஜ் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் பின்னாடி அண்ட் ஆல்சோ தேர்ட் பேஜ் இது மூணு பேஜ் வரைக்கும் வந்து பார்க்கும் பொழுது டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் நீங்கள் நார்மலாகவே நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய ஹேண்ட் வேர்ட் சைஸை பொறுத்து உங்களுடைய ஃபான் சைஸை பொறுத்து வேர்ட் கேப்பை பொறுத்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கனாலே ரெண்டு பேஜில் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் வந்துடும் ஆனால் பட் நிறைய பேர் சரி இது மூணு பேஜும் எழுதணுமேனு சொல்லிட்டு தேவையில்லாமலாம் எழுதிட்டு இருப்பாங்க அதுவும் பெரிய அது என்ன கொடுமை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சூப்பராக ஆரம்பிப்பீங்க இன்ட்ரடக்ஷன் சூப்பராக ஆரம்பிப்பீங்க கன்க்ளூஷனில் வந்து பார்க்கும்பொழுது என்ன எழுதுறதே தெரியாமல் தேவையில்லாமல் எழுதுவீங்க ஓகே ஸோ கொஷனுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது இல்லை அது தேவையில்லாமல் ஆன்சர் எழுதிருப்பீங்க ஸோ அது மார்க் கட் ஆகும் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னா மேக்ஸிமம் ரெண்டு பேஜ் எழுதிட்டு மூணாவது பேஜில் ஒரு ஒரு ஆஃப் எழுதுனா போதும் ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஒன்னே முக்கா பேஜ் ஓகே ஸோ இது வேர்ட் லிமிட்டில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் வேர்ட் லிமிட்டை விட கண்டென்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள் வேர்ட் லிமிட் ஹேஸ் டு ஸ்டிக் வித் த கண்டென்ட் ஸோ நெகட்டிவாக எழுதக்கூடாது அட் த சேம் டைம் ஓகே தேவையில்லாதையும் எழுதக்கூடாது ஓகே ஸோ அன்வான்ட் திங்ஸ் இம்மெட்டீரியல் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் நாட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் இட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஷுட் கவர் கம்ப்ளீட் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ நிறைய பேர் சொல்வாங்க ஓகே இப்போ என்னுடைய ஃபாண்ட் வந்து வேர்ட் ஃபாண்ட் ரொம்ப சின்னது அப்படினா இப்போ 250 வேர்ட்ஸ் எழுதிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா 250 வேர்ட்ஸ்ல எழுத வேண்டியது நீங்க கரெக்ட்டா 1/2 பேஜ் அதாவது 3 பேஜ்ல எழுத வேண்டியது 1/2 பேஜ்லயே முடிச்சிடுவீங்க அது முடிச்சிட்டு என்ன பண்ண மாட்டீங்க அது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க அது அப்படியே விட்டுருவீங்க அவன் என்ன பண்ணுவானோ ஆன்சர் இன்கம்ப்ளீட்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு போட்டு போயிட்டே இருப்பான் சோ ஸ்பேஸ் அ மேக்ஸिमम யூ ஷட் பிளான் இன் இதுக்கு தான் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் இம்பார்ட்டன் ரைட் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு யூ ஷட் ரைட் இன் அ வே வேர்ட் லிமிட்டும் பார்க்கணும் வேர்ட் லிப் ஸ்பேஸும் பார்க்கணும் கண்டென்ட்டும் பார்க்கணும் அப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் தேவை இதை தவிர்த்து இல்லாமல் நிறைய பேர் மைனஸ் பண்ணுற இடம் என்ன அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஜிஎஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மேக்ஸிமம் வந்து பார்க்கும்பொழுது டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் மூணு மணி நேரத்தில் எழுதணும் நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மூணு மணி நேரத்தை நீங்கள் எழுதி பார்க்கும்பொழுது கரெக்டாக ஆறு நிமிஷம் ஒரு கொஷின் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னா கரெக்டாக ஆறு நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் தான் எழுத முடியும் எழுதி ஆகணும் அதுக்கு அந்த டைமுக்குள்ளார எழுத முடியும்னு கிடையாது சில பேர் கால் மணி நேரம் கூட உங்களுக்கு கொஷின் எழுதிட்டு இருப்பாங்க கால் மணி நேரம்லாம் எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் போயிடுச்சு ஸோ யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் இன் சச் அ வே தட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்டுக்குள்ளாரே ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸையும் லெவன் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்டுக்குள்ளாரே இதை நான் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு தான் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் போட்டுருங்க ஆக்சுவலாக ஓகே இதில் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்லாம் வந்து டாலரன்ஸ் டைம் விட்டுருவாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஆல்சோ